விஷயம் பட் இந்த செஷன்ல அவ்வளவும் நம்மளால கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டா அத பத்தின ஒரு மேலோட்டமான விஷயத்த தான் கொடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்க அத எந்த அளவுக்கு உள்வாங்கி இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு அத உணர்றீங்க எந்த அளவுக்கு பிராக்டிஸ் கன்வெர்ட் பண்றீங்க அத பொறுத்து யூ கேன் சி த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இவ்வளவுதான் சோ அஹ் இது எல்லாமே நம்ம செஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சும்மா எழுத்துப்பூர்வமாகவோ அல்லது வாய்மொழியிலோ வரத உள்வாங்கி பதிவு பண்ணி வச்சுக்கிறதா இருந்தா அது இது வரைக்கும் நம்ம கத்துக்கிட்ட மாதிரிதான் போகும் பட் அத அப்ளை பண்ணணும் லைஃப்ல பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்ளை பண்ணணும் அதுதான் உங்களை டெவலப் பண்ற விஷயம் சரி முதல்ல நான் இங்க கேட்கிற விஷயம் என்னோட கேமரா பொசிஷன் கரெக்டா இருக்குதா ஏதாவது சும்மா தழுதுதான் தெரியுது தலைக்கு மேல தெரியுது கீழே தெரியுது அதாவது கரெக்டான டைரக்ஷன் இருந்ததுன்னா ஓகே இல்லைன்னா யாராவது சொல்லிருந்தேன் நம்மளுடைய ஆல்மனசுல இருக்கு பற்றிய உண்மைகள் அத பற்றிய தெளிவு புரிதல் அறிதல் என்னென்ன இருக்கு அது என்னென்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டு எல்லா பவரும் இருக்கு அப்படின்ட்டான பவர் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்போ நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதாவது அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாம் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப கடவுள்ங்கிற வேர்ட் எங்க இருந்து வருது இட் இஸ் துபேரியர் பவர் அதுக்கு ரொம்ப பவர் அதிகம் அது எல்லாமே நம்ம கொடுக்கும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம அத சொல்றோம் அப்போ நமக்குள்ளேயே அகம் பிரம்மாஸ்மி நம்ம அகம் நமக்குள்ள இன்டீரியரா அந்த பவர் இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் சோ எது கேக்குறீங்களோ அது கிடைக்கும் எது நினைக்கிறீங்களோ அது நடக்கும் எது பேசுறீங்களோ அது நடக்கும் அப்ப புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்குள்ள அந்த பவர் இருக்கு அந்த சுப்பீரியர் பவர் இருக்கு சுப்ரீம் பவர் இருக்கு அதுதான் கடவுள் அப்படின்னு ஸ்பிரிச்சுவல்ல சொல்லலாம் சயின்ஸ்ல எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் அப்ப நமக்குள்ளேயே இருக்குல்ல ஏன் அதை பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன் முறையா பயன்படுத்தக்கூடாது இதை பத்தி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய கட்டம் இது இதுல முதல்ல நேத்து பார்த்ததோட கண்டினியூஷன் வர்றதுக்கு முன்ன இன்னைக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு வேர்ல்டுல ஒரு நாடு தாங்க இருக்கிறதுலயே மிக மோசமான ஒரு அழிவை சந்திச்சு அது ரொம்ப சின்ன நாடு ஜப்பான் ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஆட்டம் பாம தன்னுடைய உடம்புல நெஞ்சில வாங்கின தாங்கின ஒரு நாடு எதுன்னா அது ஜப்பான் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சொன்னாங்க இது இனிமேல் பேராது சான்ஸே கிடையாது இது மீண்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றது தான் இந்த உலகம் ஆர்வம் ஆனா அதை பொய்யாக்கி அந்த நாடு இன்னைக்கு டெவலப்டு கண்ட்ரி வளர்ந்த நாடுல டாப் ஃபைவ்ல அப்படி ஜெய்ஜாண்டிகா இருக்கு அந்த நாடு அந்த அளவுக்கு வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அது பல இருக்கு அதுல அந்த நாட்டுல இருக்கிற ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிட்டிசன்ஸ் கார்டனிகனால் கேட்டாலும் ஒரு ஃபார்முலா அவங்க பாலம் அந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா 
அது என்ன அப்படின்னு கேட்டா அஞ்சு எஸ் அவங்க கடைபிடிக்கிறாங்க அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்களோட லைஃபையே பார்த்து அந்த நாட்டையே உலகம் திரும்பி பார்க்கற அளவு உயர்ச்சி இதுதான் அந்த சீக்கிரட் ஆஃப் த ஃபைவ் இயர்ஸ் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த அஞ்சு எஸ் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் லெட்டர் வேர்ட் ஃபைவ் சாரி ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் அது ஜாப்பனீஸ் வேர்ட் அந்த ஃபைவ் வேர்ட்ஸோட ஒவ்வொரு ஸ்டார்டிங் லெட்டரும் எஸ்ல இருக்கிறதுனால அந்த ஃபைவ் எஸ் மட்டும் எடுத்துச்சு அவ்வளவுதான் அதோட ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு என்னன்னா செய்ரி செய்ரி செகண்ட் வேர்டு வந்து செய் டென் தேர்டு வேர்டு மூணாவது வேர்டு என்னன்னா செய் சோ நாலாவது செய் கிட்சு அஞ்சாவது சிசு கே செய்ரி அதாவது நம்ம தமிழ் நம்ம இங்கிலீஷ்ல எடுத்துட்டு வந்து எஸ் ஏ ஐ ஆர் ஐ ஆர் இ ஏதோ ஒண்ணு போடுங்க செய்ரி செய் டென் செய் சோ செய் கிட்சு எல்லாமே செய்லயே வந்துச்சு அதனால ஒண்ணும் இல்ல கடைசி இது மட்டும் சிசு கே சோ இது எல்லாமே எஸ்லயே ஸ்டார்ட் ஆகுது செய்ரி செய் டென் செய் சோ செய் கிட்சு சிசு கே எல்லாமே எஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால ஃபைவ் இயர்ஸ் இது ஜாப்பனீஸ் வேர்டு இப்ப அந்த ஜாப்பனீஸ் வேர்டுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு செய்ரி தேவையற்றதுலாம் கிளட்டர்ஸ் ஃப்ரீ ரூம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப நாம அவங்க அவங்க இருக்கிற ரூம் அப்படியே திரும்பி பாருங்க நீங்க எந்த ரூம்ல இருந்தாலும் சரி அது பெட்ரூம் ஸ்டடி ரூம் ஹால் கிச்சன் ஆபீஸ் ரூம் வேற எதாவது யூ வார் நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்க இருக்கீங்க அந்த ரூம்ல அப்படியே சுத்தி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிளட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு நீங்களே சூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு யூஸ் பண்ண பெண் இருக்கலாம் இல்ல உபயோகமே ஆகாத எழுதப்பட்ட அவரு நோட் இருக்கலாம் இல்ல பேப்பர் இருக்கலாம் இல்ல பழைய ட்ரெஸ் இது இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ஜென்மத்தை கூட யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடக்கலாம் இப்படி எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்களா அது எனக்கு தெரியாது பழைய பழைய காலண்டர் இல்ல பழைய என்னமோ நீங்க பாருங்க உங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த பொருள் இனிமேல் நமக்கு வாழ்நாள்ல உபயோகம் ஆகாது அப்படிங்கறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா இருக்கும் அது யாரு வீட்டுலனாலும் சரி அப்படி பாருங்களேன் அப்போ அத அங்க இருந்து தூக்கி இருக்கும் அதுதாங்க செய்தி அப்படின்றது என்னன்னா ரிமூவ்ஸ் ரிமூவ் தேஸ்ட் ரிமூவ் த அன்யூஸ்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அது என்ன வேணா இருக்கு சரி இதுலயும் ரெண்டு வகை இருக்கு எப்படி தெரியுங்களா ஒரு சிலது இப்போ வேஸ்ட் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு ஆஹ் இது மாதிரி தேவையே கிடையாது இந்த மேல அப்படிங்கிறத அதை தூக்கி ஆஹ் ரீசைக்கிளுக்கு அனுப்புறோம்ல வேஸ்ட் இந்த குப்பை வண்டி வருது அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இல்ல நம்மளே வச்சு பயர் பண்றோம் ஆஹ் இல்ல நம்ம குப்பை தொட்டிகள்ல கொண்டு போய் வெளியில கொட்டிடுறோம் அப்படி ஏதோ ஒன்னு இனிமேல் அது தேவையா இருந்தா தூக்கி வெளியே கொட்டிடலாம் சரி இன்னும் ஒரு சிலது வந்து இப்ப தேவையில்ல ஆனா பிற்காலத்துல தேவைப்படும் இன்னும் ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு தேவைப்படும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு தேவைப்படும் ஆனா இங்க தேவையில்லைங்க நம்ம இருக்கிற ரூம்ல அது தேவையில்ல என்னைக்கோ தேவையானது இங்கே வச்சுட்டு இருக்கணும் அதை தனியா ஒரு பேக் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் குடோன் இல்ல ஸ்டோர் ரூம் அல்லது இந்த வெஸ்டேஜ் இருக்குன்னா மேல லாஃப்ட் எங்கயோ அவங்க கண்ணில் படக்கூடாது அவ்வளவுதான் நம்ம கண்ணில் படுற பொருள் தேவையானதா மட்டும்தான் இருக்கணும் தேவையில்லாதது இன்னைக்கு தேவையில்லை நாளைக்கு தேவையில்லை இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையில்லை தூக்கிருங்க இது தாங்க பஸ்ட் எஸ் செய்ரி இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் 
நமக்கு தேவையோ அத ஆர்டரா அரேஞ்ச் எப்படிங்க இது அப்படின்னு கேட்டா இப்போ உங்க பீரோ இருக்கு பீரோல மேல வந்து ஷோர்ட்டு அடுத்ததுல பேண்ட்டு அடுத்தது இன்னோர்ஸ் அப்படி அதுக்கு தெர் இஸ் ஏ பிளேஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் ஆன் இட்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு நம்மள ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு இடம் ஒவ்வொரு பொருளும் அதன் இடம் அந்த மாதிரி எல்லாமே அரேஞ்ச் தான் ஆர்டருங்க இந்த மெத்தட் தான் அந்த ஜாப்பனீஸ் இதுல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இது ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு கீ ஒரு ஸ்பேனர் எடுக்கணும் இல்ல ஒரு டூல் எடுக்கணும் அப்படின்னா டக்குன்னு கண்ணுல தெரியற மாதிரி இருக்கும் அது எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்டா கண்ணாடி இதுல அதுக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க அப்படி டக்குன்னு திறந்தோம்னா தூக்கி எடுத்து வரணும் நம்மளுங்க அதை தேடுறதுக்கு பத்து நிமிஷம் வேஸ்ட் பண்றாங்கல்ல அங்கதான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்ப எதையுமே தேடக்கூடாது கண் பார்க்குதான் டக்குன்னு எடுக்கணும் அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டா அரேஞ்ச் இருக்குங்க இதுதான் ரொம்ப ரெண்டாவது டெக்னிக் அதாவது தேவையில்லாததை எடுத்துட்டோம் அது இன்னும் இல்லைங்க இடத்த அடைக்கல தேவையானது ஒரு டேபிள் இருக்கு அந்த டேபிள்லயே நீங்க எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் அப்படியே கொட்டி கிடக்கும் அது நமக்கு வேண்டியது எடுக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு சிலர் நம்ம பிள்ளைங்களை பீரோ திறந்து ட்ரெஸ் எடுக்கணும்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து கீழே போட்டு வல்லம் கலைச்சு வேண்டிய தேவையானதை எடுத்துட்டு மொத்தம் அப்படியே தூக்கி உள்ள அப்படியே துணிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அடுத்த தரம் வேண்டியது எடுக்கணாலும் அதே மாதிரி தான் இங்க தான் நம்ம பண்ற தவறுகள் என்ன பண்ணோம் நீட்டா அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஆர்டர்ல அப்படி இருக்கலாம் அப்போ இந்த ட்ரெஸ் வேணுமா டக்குன்னு அதை மட்டும் பிக் பண்ணலாம் இப்ப ஒரு லைப்ரரிக்கு போறோம் ஒரு புக்ஸ் நம்ம கேட்ட உடனே அந்த லைப்ரரிய அது ஒரு லட்சம் புக் இருக்கும் அந்த லைப்ரரியில ஆனா நீங்க எந்த ஆத்தர் பேர் சொல்லி ஒரு புக்க சொல்றீங்கன்னா அவர் போகிற டக்குன்னு எடுத்துட்டு வருவோம் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோர் போறீங்க நீங்க ஒரு டேப்லெட் சொல்றீங்க அந்த ஒரு லட்சம் டேப்லெட் இருக்கு ஆனா அவர் போனோம்னா அந்த டேப்லெட் மட்டும் எடுத்துட்டு வராது இதுல எப்படி பாசிபிள் இதுதான் அரேஞ்ச் அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல இல்ல அந்த அந்த இதுல வியாதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த இதுல அதுலயும் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அதுதான் அவங்களால உடனே அதை எடுக்க முடியுது அப்போ ரெண்டாவது டெக்னிக் அரேஞ்ச் இந்த ஆர்டர் இது பீரோக்கும் டேபிளுக்கு கிச்சனுக்கு ஆபீஸுக்கு கம்பெனிக்கு எல்லா இடத்துக்கும் இது பொருத்தம் சோ ரெண்டாவது டெக்னிக் பண்ணிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் தேவையில்லாததை தூக்கிட்டோம் ரெண்டாவது தேவையானதை ஆர்டரா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டோம் மூணாவது செய் சோ செய்ரி முடிஞ்சிருச்சு செய் டென் முடிஞ்சிருச்சு செய் சோ 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 என்னங்க செய் சோனா என்ன சுத்தமா வச்சிருக்கோம் எங்க தோட்டாலும் சரி இப்ப இந்த டேபிள் தோட்டமா அப்படியே கையோட வரும் இது பார்த்தா ஏகப்பட்ட டஸ்ட் இருக்கு எங்க வேணாலும் தோட்டம் ஒரு ஒரு நோட்டை தோறோமா அது மேல இவ்வளவு டஸ்ட் பத்தி அது மாதிரி இருந்தாவே அது விளக்காது அப்போ எந்த இடமும் அப்படி பியூரா இருக்கணும் கிளீனா இருக்கணும் நீட்டா இருக்கணும் இதுதாங்க மூணாவது டெக்னிக் சுத்தம் சோறு ஓடும் சுத்தமாக இருக்கணும் நீட்டா இருக்கணும் அந்த எந்த இடத்திலையுமே எங்கேயுமே அது கையில தொடும் போதே இப்போ ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா ஒரு வள வளன ஆயுள் மிக்ஸ் இது இருக்கும் இப்போ கிச்சன் போறீங்க அங்கங்க அந்த இடத்த பார்த்தாவே அங்க அது எந்த அளவுக்கு அங்க கிளீனா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு நமக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் போட்டது போட்ட மாதிரி இருக்கு கலந்து கிடக்குது குப்பையா இருக்கு வீட்டுக்கு உள்ள வரவங்க அந்த கிச்சன்ல இருக்கிற பாத்திரத்தை பார்த்த உடனே அந்த மாதிரி வச்சிருந்தா அப்புறம் என்ன ஆகும் சோ அப்ப சுத்தம் இது மூணாவது பாயிண்ட் நிறைய பேத்துக்கு அது புரிஞ்சிருக்கோம் இனிமேல் அவங்கவுங்க ஏரியாவை எவ்வளவு கிளீனா வச்சிருக்கணுமோ அவங்க அவங்க அதை பண்ணிக்கலாம் சோ தேர்ட் பாயிண்ட் செய் சோ சுத்தமாக வைத்திருக்கணும் 
செய்கிட்சு அப்படின்னா அப்படின்னா ஒரு ரூல் ஒரு சட்டம் இதுதான் இனிமேல் நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் எழுதுறோம் ரூல் எழுதுறோம் இனிமேல் நான் இருக்கும் இடத்தில் தேவையில்லாததை எடுத்து விடணும் நம்பர் ஒன் தேவையானதை அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் நம்பர் டூ அந்த இடம் சுத்தமாக இருக்கணும் நம்பர் த்ரீ இதுதான் சட்டம் எழுதிட்டு <laughs> அந்த ரூல்ஸ் இதுதான் ரூல் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா பத்தாது ஃபாலோ த ரூல் நாம நிறைய பேர் பண்ற வீக்னஸ் என்னன்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் நான் எதையுமே ஃபாலோ பண்றேன் இப்ப நானே கான்சன்ட்ரேஷன் டெக்னிக் பத்து பதினாறு டெக்னிக் சொன்னேன் அதுலயுமே நீங்க பதினாறும் பண்ணணுங்கிறது இல்ல ஒரு டூ த்ரீ போர் போதும் ஆனா அதை கம்பல்சரி ஃபாலோ பண்ணணும் அதை விட முக்கியம் ரோட் மெமரி சொன்னேன் ரூட் மெமரி எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்றோம் யோசிப்பாங்க மனசாட்சி படிக்க இருக்கு அங்கதான் விஷயம் அப்ப நம்ம எங்க தப்பு பண்றோம் அப்போ பிரச்சனை வெளியே இல்ல நம்மகிட்ட தான் இருக்கு எந்த யூனிவர்ஸுமே கொடுக்காது நீங்க தான் தகுதியானவங்களா பார்த்துக்கணும் அப்போ நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டீங்க எல்லாமே வரணும் அப்படின்னா எங்க இருந்து வரும் யோசிங்க இதுதான் முக்கியமான ஏரியா அவ்வளவுதான்ரு <laughs> புரியாத <laughs> 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 சரி ஆஹ் இந்த இடத்துல இங்க நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இது வந்து உங்க ரூம உங்க பீரோவ உங்க கிச்சன் ஆபீஸ் இதுக்கு தானா வேற ஒண்ணுக்கு முக்கியம் அதுக்குதான் இங்க வர இவ்வளவு பொறுமையா இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் பார்முலா மிக முக்கியமா ஒரு இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் மட்டும் <laughs> 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 Inside, உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு குப்பை இருக்குன்னு இப்ப உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா பல டன் இருக்கும் எத்தனை ட்ரெய்லர் கொண்டு வருதுன்னே தெரியாது சரி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்து வண்டி வந்ததுனால அந்த பத்து வண்டி புல் பண்ணாலும் இன்னமும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளவு வச்சிருக்கிறோம் அப்ப முதல்ல ரிமூவ் த கிளக்டர்ஸ் உள்ளுக்குள்ள தேவையே இல்லைங்கிறது எதுக்குங்க வச்சுக்கிட்டு புடிச்சு வச்சுக்கிட்டு ஓ அதுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு ரிமூவ் த வேஸ்ட் இன்சைட் யூ பண்ணலாமா நம்பர் 1 சார் தேவையில்லாத தாட்ஸ் எல்லாம் சார் ஆ பத்தானப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் கேட்ட கேள்வி ரிமூவ் பண்ணலாமானா பண்ணலாம் பண்ண முடியாதுன்னு தான் சொல்றோம் 
தேவையானதோ பாசிட்டிவோ உங்களுக்கு வேண்டியதோ அதை அரேஞ்ச் பண்ணி வை அது எப்படி இதெல்லாம் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ்ல உள்ள பார்ப்போம் தேவையானதை அரேஞ்ச் பண்ணி வைங்க ஆர்டரா வைங்க இது ரெண்டாவது டெக்ல மூணாவது சுத்தமா வைங்கன்னு சொன்னோம் சரி வெளியன்னா நம்ம சர்ப் போட்டு கிளீன் பண்ணலாம் இல்ல வேற லைசா இருக்கு வார்த்தைக்கு இருக்கு என்னென்னமோ இருக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத எப்படிங்க கிளீன் பண்றது திருவள்ளூர் ஒரு குரல்ல சொல்லிருக்காரு திருக்குறள்ல திருவள்ளுவர் சொன்னாரு வெளியிருக்கிற தூய்மை சுத்தங்கிறது நீரை தண்ணியை வச்சு சுத்தம் பண்ணிடலாம் ஒரு இடத்த கிளீன் பண்றது அக தூய்மை எதனால் வாயுமை உள்ளுக்குள்ள நெகட்டிவா திங்க் பண்ணிட்டு வெளியே பாசிட்டிவா நான் ஏற்கனவே சொன்னல பக்கத்துல இருந்து ஒருத்தங்க வந்து நான் பாஸ் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு கேக் கொடுக்குறாங்க சாக்லேட் கொடுக்குறாங்கன்னா அப்படியே ஹஹாஹான்னு சிரிச்சுக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள வெந்துகிட்டு இருந்தா அது அக தூய்மையா உள்ள தூய்மையா இருக்கீங்களா இருக்கிறமா நான் இருக்கீங்களான்னு கேக்குறதுனால நான் என்ன சார் எல்லாம் எங்களையும் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க நான் காமன் நம்பல என்னையும் சேர்த்துதான் எல்லாரும் சேர்த்துதான் நான் சொல்றேன் பொதுவா நாம உள்ளுக்குள்ள அந்த பியூரிட்டி இருக்கா அதான் நம்ம இங்க கேள்வி நமக்குள்ள கேட்கலாம் நம்ம அங்க சுத்தமா இருக்கிறோமா ஆஹ் இப்போ ஆஹ் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு ஒரு கொரோனா வந்து டோர் எண்ணங்கள் மூலமாக வாய்மையின் மூலமாக உண்மையின் மூலமாக தூய்மையை அக தூய்மையை கொண்டு வர முடியும் அஞ்சாவது <laughs> வெளியிருந்து <laughs> <laughs> அதை சுத்தம் பண்ணலாம் பண்ண முடியும் அதுக்கு இதுதாங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் இத பண்ணனா நாம் பிரெயின் வாஷ் பண்ணோம் சரி இப்போ வந்துட்டோம்ல என்ட்ரா இல்ல இத என்ன பண்ணலாம் அப்படினு கேட்டா அதுல வந்து ஏது ஃபேக்ட்ஸ் அதாவது சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ங்கிறது இட்ஸ் வல்னரபிள் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரு 
மிக மிக முக்கியமான ஒரு டூல் ஒரு ரிசோர்ஸ் சரி இதுல நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் இதை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா அதை எப்பயும் முடிச்சுட்டே இருக்கும் நம்மள இயக்கிறது எல்லாம் அதுதான் நம்ம தூங்கினாலும் அது நம்மள முடிச்சுட்டு கவனிச்சுட்டு இருக்கு ரைட்டு ரெண்டாவது அதுக்கு அது பெரிய டேப்பர் கார்டர் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்குது எல்லாமே இமேஜ் ரெக்கார்ட் இது ரெண்டாவது மூணாவது அதுக்கு நோ நாட் டோன்ட் இதெல்லாம் தெரியாது அப்ப அதுக்கு என்னதான் தெரியும் அடுத்தது அது ஹேபிட் ஃபார்ம் பண்றதும் அதுதான் அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு கற்பனை உண்மை ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியும் நல்லது கெட்டது தெரியாது சரி இதெல்லாம் நாங்க தெரிஞ்சுக்கமா நேற்று இதுல இன்னைக்கு வாங்க இதை வச்சுதான் நம்ம அடுத்த வேலையை பண்ணலாம் சோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு வாஷ் அவர் பிரெயின் எப்படி வாஷ் பண்ணலாம் நம்பர் ஒன் நோட் எடுக்கிறோம் ஒரு கோல் செட் பண்ணும் கோல் செட் அவ்வளவுதான் வேலையை தேவையில்ல குறிக்கோள் கோல் எப்படிங்க இதுல என்ன பெருசா இருக்கு ஒண்ணும் இல்ல இப்ப நீங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வரீங்க பஸ் ஸ்டாப் போறீங்க யாராவது எங்க போக போறீங்க தெரியலங்க பணம் போன போக்குல போறேன் கால் போன போக்குல போறேன் எங்க போறேன் தெரியல அங்க ஆயிரம் பஸ் இருக்கும் எந்த பஸ்ல ஏறி எங்க போறதுன்ற ஒரு டார்கெட்டே இல்லாத போனா என்ன யூஸ் அப்போ நாம எங்க போகணும் நமக்கு என்ன தேவை இப்போ சென்னையில இருக்கோம் சென்னையில இருக்கிற நீங்க கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட் போறீங்க உங்களுக்கு அங்க இருந்து ஹைதராபாத் போகணும் இல்ல மதுரைக்கு போகணும் இல்ல பெங்களூர் போகணும் இல்ல கோயம்புத்தூர் போகணும் இப்படி எந்த இடத்துக்கு போகணும்னு இருந்தா அந்த பஸ்ஸே போய் ஏறுவோம் அதனால் பஸ்ட் நமக்கு தேவை போல் அப்போ ரைட் இவர் போகணும் சரி இப்போ நமக்கு ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டாப்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அறுபதாயிரம் டாப்ஸ் வருது அதுல ஒரு டாப்ஸ எடுத்து எழுத போறோம் போல் அப்ப அதுல இருந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டா இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டாப்ஸ்ல இந்த ஒரு டாப்ஸ் தான் முக்கியமானது அப்படின்னு நம்ம நம்ம ஆள் மனசுக்கு கட்டளை இதுதான் முக்கியமானது அப்ப அந்த ஒன்றுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறோம் அது நம்மளுடைய லட்சியம் நம்மளுடைய குறிப்போ அவ்வளவுதாங்க முதல்ல செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று நல்லா கேட்டுக்காங்க சார் ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான் எழுதுமா ஒரே ஒரு கோல் தான் எழுதுமா பத்து கோல் கூட எழுதுமா அது மேட்ரு ஆனா அதுல எது ரொம்ப முக்கியமோ அதை நம்பர் ஒன்ல கொடுக்கும் எது அவசியமோ எது அவசரமோ அதை ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்தது இது அவசியம் ஆனா அவசரம் இல்ல அதுக்கு அடுத்தது அப்படி ஒவ்வொன்றா ஆர்டர் பண்ணி லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம கோல்ஸ் எல்லாமே அது மல்டிபிள் கோல்ஸ் சொல்லுவோம் ஆனா எது முக்கியமோ அதுதான் முன்னாடி இதுதான் முதல் விஷயம் சரி இங்க இதுக்கு ஆஹ் ஒரு கதை ஒரு உண்மை இருக்கு ஒரு கதை இருக்கு இப்ப நான் கதையை சொல்றேன் ஒரு கதை என்ன தெரியுமா ஒருத்த ஒரு கடற்கரைக்கு போயிட்டு இருக்கான் அப்போ அவனை கிராஸ் பண்ணி அந்த ஒருத்தன்றவன் ஒரு மா வீரன் ஒரு அரசன் எப்படின்னு சொல்ல அவன் பயங்கரமான ஒரு பல எதை வேணாலும் சாதிக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்ற ஒரு டேலண்டட் கே ஒரு வீரன் அவன் அப்படி போயிட்டு இருக்கப்போ அவனை கடந்து ஒரு தேவதை அப்படி நடத்து போறோம் அவள் பார்த்த உடனே இவன் அப்படியே மயங்கிட்டான் அந்த தேவதை கிட்ட போய் கேட்கறான் நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசைப்படுறேன் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு அதுக்கு அந்த தேவதை சிரிச்சுக்கிட்டு வித் பிளஷர் தாராளமா ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்ன நான் இந்த ஊர் சாதாரண பொண்ணுலாம் இல்லை தேவலோகத்துல இருந்து வந்திருக்கிறேன் எங்க அப்பா 
என்ன அந்த தேவ அவர் என்ன முடிவு பண்றார் ஒரு ரூல் வச்சிருக்கார் யார் இத அச்சீவ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் என்னை கட்டி வைப்பார் அப்படியா என்ன சொல்லு நாம் செய்ய பண்ணல சொர்க்கத்துல ஒரு கார்டன் இருக்கு ஒரு கார்டன் அந்த கார்டன்ல ஒரு தங்க மலர் கோல்டன் பிளவர் அந்த கோல்டன் பிளவரை யார் ஒருத்தங்க போய் குறிப்பிட்ட டைம்ல எடுத்துட்டு வந்து நிற்கிறாங்களோ கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் எனக்கு கட்டியிருப்பாங்க அவ்வளவுதான் இவன் அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதானா சாதாரண விஷயம் நான் எடுத்து வரேன் நான் ரெடி அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சிரிச்சுட்டே சொல்றாங்க இது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல இது வரைக்கும் அது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பேர் போயிருக்காங்க யாருமே திரும்பி வந்தது இல்ல அந்த டைமுக்கு வந்தது சரித்திரமே கிடையாது ஏன்னா டுவெல் ஹவர்ஸ் டைம் நம்ம ஏற்கனவே இன் டைம் ஆன் டைம் லேட்டு பார்த்துருக்கோம் ஆன் டைம் கூட இல்ல கன்சிடர் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது கரெக்டா அந்த வினாடிக்கு வர முடியாது இன் டைமுக்கு வரணும் ஆனா எல்லாருமே லேட் கமர்ஸ் எல்லாமே ரிஜெக்ட் ஒருத்தர் கூட வந்ததா சற்றுமே லட்டாங்க அப்போ இவர் சிரிச்சுக்கிட்டே அது மத்தவங்க ஆனா நான் அப்படி கிடையாது சாதிப்பேன் நான் வரேன் அப்படின்னு கேக்குறாரு அவங்க இவங்களோட பவரை வச்சு இங்க இருந்து சொர்க்கத்துக்கு வீரா ஒரு கதை தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி போவாங்க கேட்கறாரு இவங்களோட பவரை வச்சு அவங்க மேல போறதுக்கு ஏனி ரெடி பண்ணி இதை கொடுத்தாச்சு அவரு போயிட்டார் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டார் போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவங்க சொன்னது என்ன எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு ஏன்னா அங்க அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்குல்ல இப்ப எல்லாரும் அக்கு நட்சத்திரம் வெயில் ஆஹ் சுட்டு எரிக்குது வேர்க்குது காத்து இல்ல ஏசி ஒர்க் இல்ல ஃபேன் இல்ல எவ்வளோ புலம்பிட்டு இருக்கிறோம் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஓ இதுதான் சுத்தமானு தெரியுது அப்படி அந்த டெம்பரேச்சர் அப்படியே கபக கத 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 கிளைமேட் அந்த அளவுக்கு ரம்மியமா இருக்கு சிறு 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 வெப்பம் மட்டு அது நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நமக்கு டெம்பரேச்சர் ஒரு இதமான பதமான விதமான அந்த வெப்பம் அங்க இருக்கு அப்போ அதுவே மயங்கிட்டா அடுத்தது அங்க நாட்டியம் நடனம் சொல்றோம்ல மியூசிக் டான்ஸ் ரொம்ப ஊர்வசி வேணகா எல்லாரும் ஆடுறாங்களா அதெல்லாம் பார்த்த உடனே இவனுக்கு இன்னும் எப்படி இருக்கும் அந்த நடனத்தை பார்த்த உடனே அப்படியே வாய திறந்தா கூடவே இல்லை அவ்வளவுதான் அங்க தேவர் அங்க இருந்து லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாத்தியா ஆளு போனவுமே அங்க நடனத்தை மயங்கி அங்கே நின்றுட்டான் அசையில ஆடல அப்படியே வாய திறந்து ஆட்டா 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 என்ன டான்ஸ் என்ன மியூசிக் என்ன டெம்பரேச்சர் கிளைமேட் அட்டா 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 வா இதுதான் சொர்க்கமா அப்படின்னு அவன் அப்படியே மெய் மருந்து இருக்கான் அப்படி கொஞ்சம் தூரத்துல பாக்குறான் அவன் தேடி வந்து அந்த கோல்டன் பிளவர் அங்க இருக்கு அது பாக்குறான் ஆனா இங்க பாக்குறான் அப்படியே மெய் மருந்து இருந்துட்டான் சோ அவங்க எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டாங்க இது பத்தோட பதினொன்னு எல்லாரும் இருந்தான் ஓகே ரிஜெக்டட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆனா என்ன ஆச்சரியம்னா அவங்க சொன்ன டைம்ல இன் டைம்ல அவனே அந்த கோல்டன் பிளவரோட வந்து நிக்கிறான் இவ்வளவுதான் எல்லாருக்குமே ஷாக் இவ்வளவு பேர் போனாங்க யாருமே வரல இவன் மட்டும் எப்படி அவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா வந்தான் அப்படின்னு அவன் கேட்டப்ப வாட் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் யுவர் சக்சஸ் அப்படின்னு கேக்குறேன் அவன் கை அப்படி காட்டினான் வெறுங்கை தான் அப்படி காட்டுறான் கையை விட்டு பாக்குறாங்க அதுல அந்த தங்க மலர் வரைஞ்சி வச்சிருக்கோம் எழுதி வைக்கல வரைஞ்சி வச்சிருக்கோம் படம் நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க ஆள் மனசுக்கு படம் அதனே அந்த படம் வரைஞ்சி வச்சுட்டான் சரி சரி இது என்னப்பா போயிடுச்சு அதுல இல்ல சின்ன வயசுலயே எங்க அப்பா எனக்கு கத்து கொடுத்தது இதுதான் உன்னோடைய குறிக்கோள் உன்னோட லட்சியம் என்னவோ அதை வரைந்து கொள் அதை குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு ஒரு முறை அதை திரும்ப திரும்ப பார் எவ்ரி ஒன் அவர் நீ அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு இத பார்க்கும் போது உன்னுடைய மைண்ட்ல நீ பதிவு பண்ற என்னது இதுதான் என் லட்சியம் இதுதான் என் குறிக்கோள் திஸ் இஸ் மை டார்கெட் இது நான் அடையணும் இத மாதிரி அது உள்ளுக்குள்ள ப்ராசஸ் ஆகிட்டே இருக்கு சோ அப்ப கண்ணு பார்க்குது அங்க கண்மை பண்ணுது அங்க மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ப்ராசஸ் 
இவ்வளவுதான் விஷயம் சோ இதை நான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு நாள் பார்ப்பேன் அங்க நடனம் இருக்கு அங்க கிளைமேட் நல்லா இருக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஆனா என்னோட குறிக்கோள் என் கையில இருக்கு அதை பாக்குற ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தூரம் பாக்குற அப்ப அது எனக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது உனக்கு வாழ்க்கையில இதுதான் தான் முக்கியம் ஒண்ணு அதனால நான் போறேன் என்னோடதை எடுக்கிறேன் வர்றேன் வந்துட்டேன் இவ்வளவுதாங்க ஓவர் இப்ப புரிஞ்சிருச்சா அந்த ஒண்ணு பிக்சரைசேஷன் இன்னொன்னு கோல்ஸ் அடுத்தது ஃபாலோ த ரூல் வந்துருச்சா அந்த ரூல் ரூல் போட்டா பத்தாது ஃபாலோ பண்றோம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்றோம் அந்த டைம் கொடுக்குறோம் பாக்குறோம் பார்த்தா மட்டும் போதாது அதை ப்ராசஸ் பண்றோம் இன்னொருங்க <laughs> அதுல வெளியே வரவங்க வின்னர்ஸ் அங்கேயே இருக்கிறவங்க லூசர்ஸ் அவ்வளவுதான் இப்போ இவன் வின்னர் இது நம்ம அது கூட அசோசியேட் பண்றோம் அந்த உலகத்துக்கு போறோம் எல்லாருமே போறோம் ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அதை போற கட்டி வச்சுட்டு வெளில வரவங்க வின்னர்ஸ் அதுலயே மூழ்கிறவங்க லூசர்ஸ் அவ்வளவுதான் சோ ஆல்வேஸ் மொபைல்ல இருக்கிறவங்க அடிக் இதுதான் உண்மை இந்த இடத்துல அந்த டைமுக்குள்ள வெளியே வாங்க பின்னரா இருங்க வாழ்க்கையில வெற்றி அடைங்க சோ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் கோல் செட்டிங் எல்லாருமே கோல செட் பண்ணலாமா பாயிண்ட் கிளியரா உங்க பிரெயின் வாஷ் பண்றதுல முதல் டெக்னிக் கோல் செட் பண்ணுங்க ரெண்டாவது விஷயம் விஷுவலைசேஷன் ஏற்கனவே விஷுவலைசேஷன் என்னன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடி மாங்கா இல்ல மாங்காய பார்த்தோம் ஓகே கண்ணுக்கு முன்னாடி போட்டோ இல்ல அந்த போட்டோவும் அசோசியேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்போ இல்லாதத இருக்கிறதா பாக்குறது நம்ம செட் பண்ண கோல அதை அடைந்து விட்டதாக அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன உங்க பிறை மைண்டுக்கு ஹாவ் ஆம் இதான பிடிக்கும் இப்ப உங்களுடைய கோல் ஒரு பெரிய பங்களா அந்த பங்களா தான் உங்க கோல்னா ஐ ஹாவ் த பங்களா அதான் எங்க விஷயம் ஐ வில் ஹாவ்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஐ ஹாவ் இப்போ புரிஞ்சிருச்சா பிரெயின் எப்படி வாஷ் பண்றேன்னு அப்போ நம்ம இங்க ஐ ஹாவ் அவ்வளவுதான் கோல செட் பண்றோம் அதை விசுவலைஸ் பண்றோம் எப்படி விசுவலைஸ் பண்றோம் அதை ஏற்கனவே பெற்றுள்ளதாக விசுவலைஸ் இப்ப நூத்துக்கு நூறு மார்க் உங்களுடைய கோல் செட் பண்றது சென்டம் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் அதை அந்த சென்டம் அடைந்து விட்டதாக வாங்கி விட்டதாக அந்த டீச்சர்ஸ் உங்களைய கங்கிராட் பண்றாங்க அதுதான் இங்க தேவையானது விசுவலைசேஷன் ரெண்டாவது பாயிண்ட் விசுவலைசேஷன் ஓகே மூணாவது இந்த கோல் செட்டிங் இன்னொரு கதை இருக்குன்னு சொன்னால உண்மையான அது இருக்கு அதை நான் பின்னாடி கொண்டு வரேன் இங்க டைம் அதுல ரொம்ப இழுக்கும் அதை தனியா இன்ஸ்பைரிங் பர்சன் தான் அவர் கொண்டு வந்து நான் கரெக்ட் பண்ணுவேன் இப்ப இதுல வந்து மூணாவது பாயிண்ட் ரிமூவ் நெகட்டிவ் நம்ம மெமரி டிப்ஸ்ல அஞ்சாவது டிப்ஸ் இந்த பார்த்தோம் ரிஜெக்ட் நெகட்டிவ் கலன்ஸ் அதே தான் இங்கேயும் கொண்டு வரும் வேற ஒண்ணும் இல்ல புதுசாலாம் ஒண்ணும் இல்ல எதிர்மறையானதை விட்டு விலகி இருக்கோம் இது எப்படி இல்லாமல் பார்த்தோம்னா காலையில எழுந்திரிச்ச உடனே நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கறோம் டிவி தான் நியூஸ் கேட்கறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா நீங்க இன்னைக்கு செக் பண்ணி பாருங்க நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல பத்து செய்தியில ஒன்பது செய்தி நெகட்டிவா தான் காலையில எழுந்திருச்ச உடனே புல் எனர்ஜியோட இருக்கிற நம்ம பிரையின் மைண்டு இந்த நெகட்டிவிட்டிய ஃபுல்லா உள்ள வாங்கலாம் என்று இங்க ஒரு பேங்கில் கொள்ளை ஒரு பெண் கடத்தல் இங்க ஒரு கேங் ரேப் இங்க இவங்களுக்கு இது பண்ணாங்க துரோகம் பண்ணாங்க அவங்க அதை பண்ணாங்க வெட்டுனாங்க குத்துனாங்க ஒரு பஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அதுல அஞ்சு பேர் போனாங்க பத்து பேர் போனாங்க இறந்தது 
இன்னும் பத்து பேர் கவலைக்கிடம் இதே தானே இருக்கும் நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாருங்க நல்ல விஷயம் ஏதாவது உங்க ஓரத்துல சின்னதா ஒன்னே வைப்போம் எது இந்த பத்துல அத நம்ம தேதி கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய விஷயம் சோ அப்போ காலையில இது தேவையா தேவையே இல்லை சார் அப்புறம் எப்படி சார் நான் செய்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் லேட்டா போகணும் அப்புறம் இந்த நெகட்டிவ ஓர வேண்டிய வச்சுட்டு நல்ல விஷயங்கள் புதுமையான கண்டுபிடிப்பு இப்போ இதுக்கு இந்த மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இது எப்படி தான் ட்ரை பண்ணி இதை கொண்டு வந்தாங்க இவங்க கிட்ட இருந்து இந்த விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படி எத்தனையோ இருக்கும் பின்னாடி அதுவும் இந்த நியூஸ் பேப்பரே படிக்க சொல்ல வரல அதுல இருக்கிற நல்ல செய்திகளை மட்டும் போக்கஸ் பண்ணுங்க பின்னாடி கொஞ்சம் லேட் ஆடு இப்ப நான்லாம் வந்து எல்லா நியூஸும் கேட்டாலும் என்னால பில்டர் பண்ணி தேவையில்லாத ஓரம் கட்டிட்டு தேவையானதை மட்டும் எடுக்க முடியும் ஏன்னா இப்போ என்னை சுத்தி ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து இருபது பேர் என்கிட்ட போன்ல பேசுறாங்கன்னா அதுல ஒரு பத்தொன்பது பேரு இருபது பேர்ல இருபது பேருமே எதிர்மறையான விஷயத்தை தான் எனக்கு ட்ரீட் பண்ணுவாங்க சார் எனக்கு இந்த பிரச்சனை சார் எனக்கு அந்த பிரச்சனை சார் எனக்கு அது சார் அப்படின்னா நான் ஐயோ நெகட்டிவ்லாம் என்னட்ட கொண்டு வராதீங்க அப்படின்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஆஹ் சரிங்க சரிங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க எல்லாம் கேட்பேன் எல்லாம் கொடுப்பேன் தீர்வும் கொடுப்பேன் ஆனா நான் உள்ள வாங்கிக்க மாட்டேன் அவ்வளவுதான் விஷயம் சோ ஐ நோ த டெக்னிக் ஹவு டு ஃபில்டர் ஹவு டு மேக் தி சொல்யூஷன் அவ்வளவுதான் விஷயம் அதனால டெக்னிக் தெரிஞ்சுதான் நீங்க இப்போ அழைக்கலாம் என்ன வேணாலும் ஒன் என்னது மூணாவது பாயிண்ட் ரிமூவ் நெகட்டிவ் அதாவது பர்டிகுலரா இந்த டிவிலயோ ரேடியோலயோ இதுலயோ நியூஸ்லயோ இந்த செய்திகளை அது எதிர்மறையான செய்திகளை உள்வாங்குவதில் நீங்கள் அவேராக இருக்கணும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கணும் சரி ஏன் அப்படின்னா அது உள்ள போய் உட்கார்ந்துருச்சுன்னா நம்மளே இயக்கி நெக்ஸ்ட் போர்த் டெக்னிக் நீங்க அஃபர்மேஷனை செட் பண்ணணும் அதுவும் நம்ம மெமரி டிப்ஸ்லயே பார்த்தோம் செல்ஃப் ஹிப்னாசிஸ் அந்த அஃபர்மேஷன் இப்ப சொல்லுங்க ஒரு அஞ்சு அஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கலாம் உறுதி முடிவு அஃபர்மேஷன் யாராவது சொல்லுங்க ஏதாவது ஒண்ணு ரெண்டு சார் காலையில சீக்கிரமா எழுந்துக்கணும் ஓகே அப்புறம் சார் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் வாழ்க வளமுடன் சொல்லணும் வெரி குட் வெரி குட் ஓகே அப்புறம் என்னங்க இருக்கிறேன் Okay. I am prosperous. I am prosperous. I am prosperous. This is affirmation. If you ask me, I don't know if I can tell you what I'm saying. I'm telling you, sir, I'm here. I'm here. I'm going to tell you how to do it. I'm going to tell you how to do it. I'm going to tell you how to do it. I'm going to tell you how to do it. I'm going to tell you how to do it. I'm going to tell you, உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு இமேஜினேஷன் ரியாலிட்டி தெரியாது அதை நல்லா ஏமாத்தலாம் அப்போ நான் பணம் நிறைய வச்சிருக்கேன் நான் வசதியா இருக்கேன் நான் சந்தோஷத்தை அனுமோ வீட்டுல பிரச்சனைங்க பர்கெட்ட போட்டு சந்தோஷத்தை மட்டும் மனதில் வச்சு விசுவலைஸ் பண்ணி அதை உணருங்க கண்டிப்பா அதை தெரிவிக்க அதுதான் அஃபர்மேஷன் சோ ஐ ஆம் ஹாப்பி ஐ ஆம் பிளிஸ்ஃபுல் I am purposeful. Okay. I am healthy. I am wealthy. I am courageous. I am a very good person. 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 So, that is the short and sweet affirmation. This is the same thing. Okay. Again, again, follow the rule. That is the same thing. Affirmation is the same thing. For a while, it is the same thing. எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ கண்ண முடியுது அதை உணருங்கள் அதாவது தாட்ஸ விட பவர்ஃபுல் வைப்ரேஷன் சொன்னோம் சோ எண்ணம் போல் வாழ்க்கைங்கிறதுல உணர்வை போலதான் வாழ்க்கை 
அப்ப உணருங்க சந்தோஷமா இருக்கிறத உணருங்க அதை விட்டுட்டு நம்ம யாப்போம் கண்ணத்துல கைய வச்சுட்டு அது நாலு பேர்த்திட்ட போன அடிச்சு எனக்கு அந்த கஷ்டம் இந்த கஷ்டம்னு சொல்லும் போது அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க அதை தெரிஞ்சுக்க நீங்க யார்கிட்ட சொல்றீங்களோ சொந்தக்காரரா இருக்கலாம் பந்தக்காரரா இருக்கலாம் நீங்க சந்து கவஷ்டம்னு சொல்லும் போது என்ன ஆட்ட ஆடின படு அப்படிம்பாங்க மனசுக்குள்ள அதனால டோன்ட் ஷேர் யுவர் சாரோஸ் டு எனி ஒன் அது எனி பிளட் ரிலேஷன்ஸ் தேவையே இல்லை யாரும் உங்களுக்கு அதுக்கு கீழ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க தான் யூ ஆர் த காட் காட் இன்சைட் யூ அகம் பிரம்மாஸ்மி சோ த பவர் வித் இன் யூ தட் இஸ் தப்கான்சியஸ் மைண்ட் பிலீவ் இட் கிரியேட் இட் டூ இட் பர்மேஷன் செஞ்சிட்டுமா அப்பா அந்த அஃபர்மேஷன் டெய்லி அதை செய்யறோம் உணர்வு பூர்வமா உணர்றோம் ஓவர் இப்ப கடைசியா மூணு பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் இந்த மூணையும் அப்படியே உள்வாங்க வெற்றி நம்ம அதை நம்பர் ஒன் எதெல்லாம் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் வெளியிருந்து வர விஷயத்துல நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எடுக்கிறோமா எதெல்லாம் நெகட்டிவோ அதை ஒரு சென்டென்ஸ் தான் பயன்படுத்தும் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு தரம் எதெல்லாம் பாசிட்டிவோ அதை ஐந்துக்கும் மேல் பயன்படுத்தலாம் அப்ப ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் இதாங்க ரேஷியோ இதான் ரூல் ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ரூல் ஒன் நெகட்டிவ் ஃபைவ் பாசிட்டிவ் இது புரியற மாதிரி சொன்னா இப்ப யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸாம்பிள் ஃபெயில் ஆயிட்டார் கம்பெனி ப்ரொமோஷன் தான் டிப்ரமோட் ஆயிட்டார் வேற ஏதாவது முக்கியமான காம்படிஷன்ல ஃபெயில் ஆயிட்டார் எப்படி எதை வேணா வச்சுக்கோங்களா இதெல்லாம் நெகட்டிவ் அதை ஒரே ஒரு தடவை தான் ஒரு சென்டென்ஸ் தான் வரணும் எப்படி எஸ் நான் இதில் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு தடவை தான் சொல்லணும் அதுதான் ஆப்போசிட் ஆயிடுங்க பாஸ் நான் பாஸ் ஆயிட்டேன் நான் பாஸ் ஆயிட்டேன் நான் பாஸ் ஆயிட்டேன் அஞ்சு தடவை சொல்லுங்க பத்து தடவை சொல்லுங்க பேக்வே கிடையாது இது பாசிட்டிவ் நான் ப்ரமோட் ப்ரொமோஷன் டி ப்ரொமோஷனா ஐ ஹவ் டி ப்ரொமோட் ஒரே தடவை அது ஏன்றது பின்னாடி வரும் அதுவே ப்ரொமோட்டடா நான் ப்ரொமோட்ட நான் சாதிச்சிட்டேன் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அஞ்சு தரம் பத்து தரம் சொல்லுங்க தப்பே இல்லை நம்பர் டூ எனிங் நெகட்டிவ் ஒன் டைம் அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்னா எனிங் நெகட்டிவ் ஒன் சென்டென்ஸ் எனிங் பாசிட்டிவ் ஃபைவ் சென்டென்ஸ் அண்ட் மோர் அடுத்தது நம்பர் டூ எனிங் நெகட்டிவ் Intellectually analyze. அறிவை கொண்டு ஆராயுங்கள் எனிங் பாசிட்டிவ் எமோஷனலி இன்வால்வ் இவ்வளவுதாங்க அப்ப இன்டலக்டுக்கு எமோஷனுக்கு என்னங்க இங்க நெகட்டிவ் வந்தா இன்டலக்ட் அதாவது அறிவை கொண்டு ஆராயணும் இப்ப ஃபெயில் இருக்கா நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் ஏன் ஃபெயில் ஆன நான் அந்த நேரத்துல சரியாக பயிற்சி எடுக்கவில்லை சரியான முயற்சி இல்லை சரியான திட்டமிடுதல் இல்லை கோல் செட் பண்ணல செட் பண்ண கோல்ல விஷுவலைஸ் பண்ணல செட் பண்ண கோல்ல ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணல இதுதான் காரணம் அப்ப இனிமேல் அதை மாத்தினா மேட்ரு ஓவர் அதோட அது விட்டுமா அவ்வளவுதான் அறிவை கொண்டு ஆராய்ந்து அதோட அது அதுவே பாசிட்டிவா இருக்கு எமோஷனலா இன்வால்வ் எமோஷனலா உணர்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அறிவு வேற உணர்வு அறிவை கொண்டு ஆராய்ச்சி அத்தோட அதை விட்டோம் இது உணர்வை கொண்டு அப்படியே குதிக்கிறது டங்கு டங்குன்னு குதிக்கிறது ஆட்டம் போடுறது பார்ட்டி வைக்கிறது என்ஜாய் பண்றது இது பாசிட்டிவ் என்ஜாய் அடுத்து மூணாவது எதெல்லாம் நெகட்டிவோ அது ஷாலோ ஆர் லெட் இட் கோ ஷாலோ ஆர் லெட் இட் கோ மேலோட்டமா இருக்கணும் அதாவது எதெல்லாம் பாசிட்டிவோ டீப்பா உள்ள வரும் ஒரு 
என்னோட ஆக்சிடென்ட்டை நான் கடைசியா பார்த்தது ரொம்ப டீப்பா உள்ள போச்சு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேல அதுல இருந்து மீண்டு வரதுக்கு நான் போராடினேன் அந்த மாதிரி டீப் எமோஷன்ஸ் எதெல்லாம் என்னை அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினீங்க நான் அதுக்கு தகுதியா அப்படின்னு ஒரு இது பதிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வார்த்தை திரும்ப 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 ஒழிச்சு உங்களுக்கு ஒரு வழிபாடு அப்போ நெகட்டிவா நம்மள யாராவது கெட்ட வார்த்தையில பேசுறாங்க தகாத வார்த்தையில பேசுறாங்களா அது நெகட்டிவ் அத எமோஷனல டீப்பா கொண்டு போயிடாதீங்க அறிவு கொண்டு ஆளாங்க எப்படி அறிவை கொண்டு பார்க்கும் போது அது ஒரு முட்டா அதனாலதான் இந்த மாதிரி வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க போ விட்டு மன்னிச்சு விட்டு தான் போ அது போயிடும் ஆனா அது எமோஷனலா டீப்பா அஞ்சு பத்து தரத்துக்கு மேல திரும்ப திரும்ப அப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா நெகட்டிவ நீங்க காலி இப்ப புரியுது இல்ல அப்போ இந்த மூணு லைஃப்ல நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிட்டீங்க என்னன்னா எது நெகட்டிவோ ஒரு சென்டென்ஸ் எது பாசிட்டிவோ ஃபைவ் சென்டென்ஸ் எது நெகட்டிவோ அறிவை கொண்டு ஆராயணும் எது பாசிட்டிவோ எமோஷனலா இன்வால்வ் ஆகும் எது நெகட்டிவோ ஷாலோவா இருக்கு எது பாசிட்டிவோ டீப்பா உள்ள இவ்வளவுதாங்க இது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு புரியாது பெரியவங்க இத முழுமையா ஒரு தரத்துக்கு ரெண்டு தரம் இந்த ரெக்கார்டிங்க திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்டு அத அப்ளை பண்ணிட்டு குழந்தைங்களுக்கும் புரிய வைக்கலாம் புரியற மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கே யாருக்காவது எதுக்கும் புரியாது இருந்தா நல்ல ரெண்டு மூணு தரம் கேட்டுட்டு அப்புறம் எனக்கு கால் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்காங்க வாவா சோ இதை முழுமையா பயன்படுத்தினா உங்கள் மூளை செலவை செய்யப்படும் யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா என்னங்க ஆச்சு இல்ல சார் கேள்வி எதுவும் இல்ல சார் கேள்வி எதுவும் இல்ல சார் வெரி கார்ட் வெரி கார்ட் நினைச்சது ஒண்ணு நடந்துருச்சு நீங்க சாயங்காலம் உங்க வீட்டுக்காரரு கடையில ஸ்பெஷலா ஒண்ணு வாங்கிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க அவரு வாங்கிட்டு வந்துட்டார் ஓகே இது பாசிட்டிவ் அது நடக்கல அது நெகட்டிவ் ஓகே அப்போ அந்த நெகட்டிவ் வந்து ஒரே சென்டென்ஸ் நான் நினைச்சு அவர் வாங்கிட்டு வரல அப்படின்றது ஒரே ஒரு தரம் தான் அவர் வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு அஞ்சு தரம் பத்து தரம் கூட சொல்லுங்க மனசு கூட அவா எங்க வீட்டுக்கு நான் நினைச்சு கரெக்டா பண்றாரு அப்படின்னு பெருமையா நாலஞ்சு தரம் அஞ்சு தரம் பத்து தரம் கூட சொல்லலாம் அப்ப அந்த நடக்காதத நெகட்டிவ் ஆனத பேச்சுக்கு சொல்றேன் அதுக்குன்னு இதே இடத்துல கேட்டுருந்தாரு அத ஒரே தரம் தான் உள்ள கொண்டு வரணும் அதற்கு நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்னன்னா நான் நினைச்சு என்னைக்குதான் நடந்திருக்குது என் புலப்பே இதுதான் நான் எங்க நான் வாங்கிட்டு வந்த வர இதுதான் புரியுதா இப்ப நான் சொல்றதுலா அவ்வளவுதான் அதத்தான் ஒரு தரம் நெகட்டிவ் வந்தா ஒரு தரம் தான் சொல்லுவோம் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அதையே தேஞ்ச ரெக்கார்டு மாதிரி திரும்ப திரும்ப சொல்லி 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 எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆக்கிறாய் புரியுதுல சரியான கேள்வி இதுதான் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறேன் யோசிக்க யோசிக்காதீங்க யாராவது அது கேளுங்க கேட்டு மத்த நீங்க கேட்கிற கேள்வி மத்தவங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் ஓகே ரைட் இன்னும் ஆஹ் இன்னையோட நம்ம மூளைய செலவை பண்ணிடலாம் ஆஹ் இவ்வளவுதான் விஷயம் இதுதான் நம்ம பவர் ஆஃப் த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து மைண்டு 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 மைண்டை பத்தி சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா அது கரெக்டா இருந்தா எதை நினைச்சாலும் சாதிக்க முடியும் அதான் உண்மையான விஷயம் சோ ஆஹ் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் எல்லாருக்கும் நல்லதே நடக்கட்டும் வாழ்க்க வளமுடன் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் ஓகே
Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.